Bonjour, tu te demandes si tu dois acheter ta résidence principale ou pas. Et parce que cette question n'a pas une réponse toute faite, je me propose de voir avec toi trois points dans cette vidéo pour que toi-même tu puisses prendre ta décision personnelle. Et je t'invite à regarder attentivement le troisième point parce que c'est une méthode que j'ai mise au point et c'est une technique qui pour moi permet de clore le débat sur le sujet. C'est parti Bienvenue à toi, si tu ne me connais pas, je suis Alex Simbakov, diaspora philosophe et je suis investisseur en immobilier. Aujourd'hui, j'ai un patrimoine immobilier, j'ai 23 locataires, j'ai deux personnes qui sont chargées, qui sont en charge de la gestion de, de tout ça parce que je travaille encore dans le domaine de la banque, c'est une passion pour moi. Donc aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi, c'est vraiment une expérience, une expérience personnelle. Je ne compte pas dans cette vidéo te donner une réponse générique, mais je compte vraiment t'apporter le regard de banquier et le regard d'investisseur en immobilier parce que c'est mon quotidien. J'ai vu plein de vidéos, j'ai vu plein de personnes qui prennent la question sur un seul prisme sans prendre en compte le profil de la personne qui pourrait regarder la vidéo, sans prendre en compte les projets de vie des personnes. Donc, je me propose dans cette vidéo de te fournir une réponse qui correspondrait à ta personne selon ton projet et je mets en bonus une technique, la méthode que moi-même personnellement j'ai mise en place de sorte que quel que soit ton profil, ton projet, et ben cette technique elle est imparable. C'est une technique qui permet simplement de valider le fait que acheter sa résidence principale peut être à la fois un investissement actif et passif en même temps. Ainsi, le premier élément, la première question que je vais te poser pour savoir si tu dois acheter ta résidence ou principale ou pas, c'est de savoir quel est ton profil. Quel est ton profil Est-ce que tu es un jeune actif Est-ce que tu es une personne euh, qui est un père de famille Est-ce que tu es un investisseur en immobilier, en débutant en immobilier Ou, ou est-ce que tu es un investisseur aguerri en immobilier Si tu es déjà un investisseur aguerri en immobilier comme moi, alors la question de acheter sa résidence principale, tu as déjà la réponse parce que tu sais euh, où est-ce que tu as démarré dans l'immobilier, où est-ce que tu te situes et tu dois savoir si euh, pour toi, en ce moment, c'est intéressant d'acheter ta résidence principale. Je veux m'adresser à ceux qui sont jeunes, les jeunes actifs, euh, ceux qui euh, rentrent dans la vie active. Peut-être vous vivez encore chez papa, maman et vous vous demandez s'il faut acheter votre résidence principale ou peut-être vous êtes en location, étant jeune actif et vous voulez euh, vous, vous demandez la question de savoir s'il faut acheter sa résidence principale ou alors vous êtes un père de famille et vous êtes en location actuellement et vous voulez savoir s'il faut acheter sa résidence principale. Dans ces différents profils, si vous êtes un jeune actif et que vous êtes chez papa, maman, et que vous avez des revenus qui rentrent, bah, logiquement, ce n'est pas intéressant pour vous d'acheter votre résidence principale, tout simplement parce que vous quitterez de chez papa, maman pour aller dépenser de l'argent dans un loyer. Donc, il est plus intéressant pour vous d'investir en immobilier en achetant plutôt une résidence locative, la mettre en location et pouvoir, pendant que le temps que vous êtes encore chez papa, maman, de pouvoir avoir des loyers qui constitueront pour vous une économie. Et cet investissement locatif n'aura aucun impact, n'aura aucune charge sur vous du fait que vous n'avez pas de loyer à payer actuellement et demain non plus, vous n'aurez pas de loyer à payer. Le deuxième profil, c'est celui du jeune actif qui est en location. Si vous êtes jeune actif aujourd'hui et vous êtes en location, comment savoir si vous devez acheter votre résidence principale ou pas il faut savoir que lorsqu'on investit en immobilier, il faut absolument que votre investissement soit rentable. C'est-à-dire que euh, le bien que vous allez acheter, dans lequel vous allez investir, il faut que les loyers euh, remboursent le crédit et payent toutes les charges liées à cet appartement. Sinon, ça viendra grignoter dans votre, euh, dans votre salaire que vous avez aujourd'hui. Donc, imaginez, vous êtes un jeune actif qui gagne, euh, on va dire, le SMIC, qui gagne 1200 euros et vous voulez investir en immobilier. Si vous investissez en immobilier et que vous avez déjà un loyer à payer, il faut vraiment bien faire votre calcul de sorte que vous puissiez continuer à payer votre loyer 
en ayant un autre bien à côté. Parce que si vous devez faire un effort d'épargne, c'est-à-dire rajouter de l'argent dans la nouvelle location, ben assurez-vous bien que votre salaire actuel vous permet de faire cela. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous ne serez plus capable en mesure de payer votre loyer actuel. Par contre, si vous êtes un jeune actif, euh, un cadre jeune actif, donc là, à ce moment, vous avez peut-être un loyer, de, un salaire de 2000 ou de 2200 euros. À ce moment-là, vous avez plus de marge, de marge dans le sens où votre loyer actuel, même si vous êtes en location, vous pouvez payer, admettons, 800 euros. Ça vous laisse un bon reste à vivre pour que vous puissiez investir dans un autre bien immobilier. Donc, regardez bien quel type de bien vous voulez acheter, quelle sera la rentabilité, sinon... Autrement, pour vous, il est clairement intéressant d'acheter. Si vous ne comptez pas être un, un grand investisseur en immobilier, en étant jeune actif, vous pouvez, une stratégie peut être d'acheter tout de suite pour pouvoir rembourser assez rapidement votre crédit. La question se pose vraiment pour le jeune actif qui est en location actuellement. Un jeune actif qui est chez papa, maman, ça, le sujet, il est réglé, voilà. Vous n'avez pas de charge, vous pouvez investir et ça vous, fait, ça vous fait des rentes. Mais par contre, si vous êtes déjà en location, il faudrait vous assurer que en remboursant, en payant votre loyer actuel, vous avez encore assez euh, d'argent pour pouvoir couvrir les charges de, la, de votre nouvel investissement. Et c'est ce que va vous demander la banque. Il faudrait que vous soyez en capacité de pouvoir assumer euh, les charges de la nouvelle location, de la nouvelle, de nou du nouvel investissement, d'où la question de votre revenu actuel. Si vous êtes proche du SMIC, c'est difficile. Si vous êtes très loin du SMIC, c'est idéal pour pouvoir investir au lieu d'acheter sa résidence principale. Le troisième profil va être celui du père de famille. Donc, vous êtes, vous avez, vous êtes en couple et vous avez déjà des enfants. Donc, ça nécessite une grande surface. Là, à ce moment, va se poser la question de euh, pareil de vos revenus. Est-ce que vous avez assez de revenus pour pouvoir payer votre euh, loyer actuel Donc, une grande surface, on va dire, vous avez besoin, par exemple, d'un T3, une, deux chambres minimum, voire trois chambres, voire quatre chambres pour des grandes familles. Est-ce que, pour un tel profil, il est intéressant de continuer de rester en location et d'investir dans un euh, bien immobilier locatif je ne pense pas, tout simplement parce que vos revenus euh, devront couvrir vos loyers actuels et assurer, il faudrait que vous ayez un bon restant à vivre pour pouvoir assurer un nouvel investissement. Par contre, si vous appliquez la technique que je vais partager ici au troisième point, même dans ce profil-là, vous pourrez investir en immobilier. Donc, l'enjeu, généralement, se situe sur vos finances. Si vous êtes une famille déjà bien serrée, euh, que lorsque vous payez votre loyer de 800 euros ou de 1000 euros, eh ben, ça vous fait déjà serrer la ceinture, à ce niveau-là, moi, je dirais, achetez votre résidence principale. Au moins, vous aurez serré la ceinture euh, pendant longtemps pour du capital que vous aurez euh, fait pour vous. Euh, serrer la ceinture tous les mois et ne pas pouvoir investir à côté, la question de acheter sa résidence principale ne se pose même pas. La question de savoir s'il faut acheter sa résidence principale, elle est posée à des investisseurs. Si vous êtes un père de famille euh, qui euh, se bat tous les mois pour euh, combler, euh, pour euh, ce n'est ce que euh, payer ses charges mensuelles, ça veut dire que vous n'avez pas, si on veut imbriqué sur la notion de projet, vous n'avez pas de projet locatif ou de, de rente immobilière à long terme. Donc, pour vous, la question ne se pose pas. Vous devez acheter votre résidence principale parce que c'est là que se constituera votre capital. Et pour le quatrième profil, celui des investisseurs en immobilier qui sont déjà capés, euh, ma vidéo n'est pas faite pour vous. Vous avez déjà votre, votre idée, vous avez déjà votre parcours en immobilier, donc vous savez très bien déjà si vous devez acheter votre résidence ou pas. Moi, personnellement, j'ai acheté ma résidence principale parce que j'avais déjà assez investi, j'avais déjà assez de rentes. Et aujourd'hui, ma résidence principale, grâce à la technique que j'ai appliquée ici, est un passif, tout comme mes biens euh, investis en locatif. Le deuxième point sur lequel vous devez vous questionner, c'est votre projet. Quel est votre projet à court, à moyen et à long terme 
le jeune actif. Donc, on a vu que le jeune actif pouvait être chez papa, maman, pouvait être en location et que dans certains cas, il était intéressant d'acheter ou pas. Mais quel est le projet de ce jeune actif Si vous êtes un jeune actif chez papa, maman et que votre idée, c'est de pouvoir enchaîner dans différents investissements euh, immobiliers, alors il est hors de question d'acheter sa résidence principale tout simplement parce que votre projet, c'est d'être à terme un rentier en immobilier, être un investisseur aguerri en immobilier. À ce moment-là, vous devez continuer à multiplier vos achats locatifs. Par contre, si vous êtes un père de famille qui souhaite simplement avoir un complément de revenu, ou même un jeune qui souhaite simplement avoir un complément de revenu, dont vous, vous comptez euh, continuer à travailler euh, votre travail que vous faites aujourd'hui, en ayant simplement euh, 300 ou 500 euros qui tombent en complément de revenu, alors à ce moment-là, il est intéressant pour vous d'acheter votre résidence principale et d'avoir un bien ou deux biens euh, locatifs à côté. Sachant que euh, pour être rentier en immobilier, c'est-à-dire euh, quitter son travail et n'avoir que euh, des, euh, des rentes immobilières, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande d'avoir une dizaine minimum euh, d'appartements et comme ça d'avoir euh, 3 000, 4 000 euros qui tombent en net euh, dans votre poche. Et donc pour gérer une dizaine d'appartements, euh, une dizaine d'appartements quand on est, euh, je dirais même, euh, en, avec des stratégies euh, optimisées, c'est-à-dire parmi les 10 appartements, il faudrait qu'il y ait euh, de la colocation, euh, de la courte durée. Enfin, ça demande beaucoup de, de stratégies à mettre en place et donc de la ressource. Et euh, euh, ça devient pour vous, en fait, euh, euh, un métier en pas à part entière. Donc, euh, moi, je vous dis, toutes les personnes qui vous disent euh, euh, sur Internet qu'elles ont réussi à tout automatiser et qu'elles sont en train de croiser les jambes à la plage pendant que tout se fait, c'est du bullshit. Ce n'est pas vrai du tout. Vous avez toujours un minimum d'implication à être présent pour suivre votre business, pour gérer, manager. Moi, j'ai des appartements qui sont confiés à des conciergeries. J'ai des appartements qui sont confiés... Euh, dont les personnes, euh, les, les deux personnes de mon équipe gèrent tous les mois, mais euh, je ne suis pas en train de me croiser les jambes, non. J'ai besoin de savoir euh, quand les locataires sont présents, quand ils sont partis, euh, quand il euh, y a un problème dans un appartement, euh, je suis au courant. C'est quand même à moi que revient la décision de savoir si je m'engage ou pas dans les travaux. Donc, imaginez, vous avez 10, 15, 20 appartements comme ça. Tous les jours, vous êtes sollicité, ce ne reste que pour prendre une décision, ce ne reste que pour donner un go ou un stop sur quelque chose qui doit être fait. Donc, soyons réalistes les amis, euh, acheter sa résidence principale euh, pour un père de famille, pour quelqu'un qui souhaite simplement avoir un complément de revenu sur un ou deux biens locatifs, c'est quelque chose de très intéressant. Oui, il faut acheter sa résidence principale lorsqu'on ne souhaite pas être un investisseur aguerri en immobilier. Donc, tout dépend de votre profil et de votre projet. Que souhaitez-vous faire en immobilier Si vous souhaitez simplement euh, faire un achat euh, locatif pour avoir juste une petite rente en complément de vos revenus actuels, et eh ben pour vous, vous devez acheter votre résidence principale. Parce qu'en achetant votre résidence principale, et eh ben vous, 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 vous constituez du capital pour vous. Voyez-vous, ainsi, tout dépend de votre projet. Le projet que vous avez, quel est votre projet en immobilier euh, Votre projet va être soit euh, d'avoir simplement euh, un ou deux biens sur lesquels vous avez euh, une rente qui tombe et dans le futur, confier euh, ces appartements-là, léguer ces appartements-là à vos enfants ou alors vous souhaitez devenir un rentier en immobilier, c'est-à-dire un investisseur aguerri qui vit peut-être de l'immobilier, qui est indépendant euh, de de toute autre activité et ne vit que de ses rentes immobilières. Et là, ça donne des perspectives différentes. Donc, si vous voulez avoir simplement une rente, euh, quelques euh, un ou deux biens immobiliers parce que vous comptez euh, les léguer à vos enfants, à ce moment-là, votre stratégie euh, doit euh, clairement euh, s'affiner autour de votre résidence principale. Parce que si euh, vous... Euh, votre question essentielle, c'est de pouvoir léguer quelque chose à vos enfants, et bien votre résidence principale peut déjà être un bien à léguer à vos enfants.
Donc, il est important pour vous, à ce moment-là, d'acheter votre résidence principale parce que c'est un capital sur lequel vous allez investir et que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants et à cela, ajouter un ou deux biens à côté qui peuvent rentrer à ce moment-là dans votre taux d'endettement. Par contre, si vous voulez être un investisseur aguerri, un rentier en immobilier, quelqu'un qui vit de l'immobilier, là, votre stratégie doit être plus fine. Vous ne devez pas acheter votre résidence principale euh, tout au début, mais vous devez commencer par dupliquer, multiplier les investissements euh, locatifs. Et à un moment donné, lorsque vous serez à l'aise, vous pourrez dire bah, « Maintenant, c'est bon, euh, je m'installe quelque part, j'achète ma résidence euh, principale. » D'ailleurs, pourquoi euh, certaines personnes vont être catégoriques en disant euh, « Non, il ne faut pas acheter sa résidence principale. » Les personnes vont le dire simplement parce que euh, elles vont mettre en avant euh, l'argument du taux d'endettement. Si vous achetez votre résidence principale, étant donné que la résidence principale est un passif, cela viendra euh, augmenter, ça viendra euh, faire monter votre taux d'endettement et donc vous aurez plus des facilités d'accès au crédit. Mais ça, c'est seulement si votre maison est un passif, est un gros passif qui vous retire de l'argent. Mais si vous réussissez à transformer votre résidence principale en actif, donc quelque chose qui vous fait gagner de l'argent, à ce moment-là, même le taux d'endettement, il prend un bon coup de réduction, tout simplement parce que ce que regarde le banquier, ce sont quels sont vos revenus, quelles sont vos charges et on fait un ratio. Donc, dans le troisième point, la méthode imparable, je vais vous présenter la technique que j'ai mise en place qui me permet aujourd'hui, en tant qu'investisseur immobilier, d'être propriétaire de ma résidence principale. Et bien, mon troisième point, la méthode imparable, la technique que j'ai mise en place, et eh bien, c'est celle-là. C'est l'achat d'une maison avec une dépendance. Une maison avec une dépendance vous permettra de transformer votre maison, euh, votre résidence principale en un passif vers un actif. Avec ma résidence principale, aujourd'hui, je gagne de l'argent. Le piège de la résidence principale, pourquoi on l'appelle un passif Parce que c'est un bien, en fait, qui ne vous permet pas de gagner de l'argent. Et donc, c'est un bien qui vous fait perdre de l'argent. Tous les mois, vous mettez de l'argent sur votre maison et vous ne voyez pas de retour si ce n'est le confort qu'elle vous procure. Lorsque moi j'ai acheté ma résidence principale, eh ben, j'ai pris euh, ma capacité d'emprunt, euh, j'ai pris la totalité de ma capacité d'emprunt qui est de 33% en taux d'endettement. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque vous allez voir un banquier et que vous lui dites je veux acheter, ma mais je veux acheter un bien, quelle est euh, la somme que je peux emprunter Le banquier, il va prendre vos revenus, il va prendre tous les critères, donc votre profil, votre âge, votre situation financière, votre situation professionnelle, euh, euh, tout, 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 toutes les données dont il a besoin. Donc, euh, si vous êtes marié, célibataire, donc la situation euh, matrimoniale, il va prendre tous ces éléments-là, il va les compiler et il va vous donner un volume d'argent qui correspond exactement à un ratio de vos revenus. Ça veut dire que lorsque vous allez acheter votre résidence principale, tous les mois, lorsque vous allez rembourser le crédit, il vous restera juste de l'argent pour vivre, payer vos charges. Vous n'aurez plus euh, beaucoup de, de, de marge de manœuvre dans l'ensemble des situations de la vie qui pourront se proposer à vous. C'est pourquoi lorsque les personnes sont propriétaires, elles ont l'impression qu'elles vivent pour payer, pour rembourser leur loyer. Une des façons déjà de casser la charge, la pression, de la résidence principale, c'est de ne pas utiliser toute sa capacité euh, euh, d'emprunt. Donc, lorsque le banquier vous dit que vous avez la capacité d'emprunt de 200 000, de 250 000, achetez une maison à 150 000. Ça veut dire que vous payez un moindre loyer par rapport au maximum que vous pourrez payer et donc, ça vous laisse déjà un petit peu de revenus tous les mois sur votre compte bancaire et pas, euh, et pas euh, versé dans votre loyer. Une deuxième technique pour laquelle vous pourrez euh, réduire euh, cette pression de la résidence principale, eh ben, c'est d'appliquer une technique qui vous permet d'avoir des rentes même sur votre résidence principale. Eh bien, c'est ce que moi, j'ai fait. Alors, donc, ma maison aujourd'hui, j'ai un grand bloc comme ça. Donc, c'est la maison où je vis avec ma famille. Et à côté, nous avons une dépendance de 80 mètres carrés. 
Et dans cette dépendance de 80 mètres carrés, j'ai construit deux appartements. Les deux appartements aujourd'hui sont mis en location. C'est ce qui me permet en fait de réduire les mensualités euh, de mon crédit. Et c'est ce qui a fortement réduit mon taux d'endettement. Donc, pour expérience, moi, j'ai commencé en investissant premièrement dans ma résidence principale. Si je n'avais pas transformé ma dépendance, eh ben, au niveau des banques, je serais bloqué. Pourquoi Parce que j'avais pris la totalité de ma capacité d'emprunt. Donc, j'étais endetté à 33%. C'est pourquoi je dis que cette technique, elle permet de clore le débat parce que que vous commencez euh, à acheter votre résidence principale ou que vous commencez par un investissement locatif sur un bien tel que celui-ci, vous sortez toujours gagnant. Donc, mon crédit, lorsque je l'ai pris pour l'ensemble de ce bien, je devais rembourser 1200 euros tous les mois. Aujourd'hui, euh, tout de suite après l'achat, j'ai fait les travaux euh, pour avoir deux appartements. Et les deux appartements sont loués, un à 400, l'autre à 500, ça fait 900 euros tous les mois. Donc, ma dépendance me ramène 900 euros. Et donc, mon loyer mensuel me revient à 300 euros le mois. Ça, c'est le premier avantage de cette technique que je te partage ici, de façon très simple, de façon très naturelle. Le deuxième avantage, plutôt le deuxième avantage qu'on peut avoir avec un type d'investissement comme celui-là, c'est la plus-value. La plus-value, c'est la marge que tu peux te faire en revendant euh, ton bien immobilier. Donc, aujourd'hui, ma dépendance et ma maison ne sont pas collées. Donc, j'ai pu séparer ici et donc j'ai fait une division parcellaire. Donc, j'ai fait une division parcellaire, qui, ce qui me permet de séparer ma maison et ma, dé, et ma dépendance sur le cadastre. Donc, je suis libre de vendre à tout moment les deux les deux maisons de façon individuelle. Tu, tu, tu dois bien deviner et comprendre que euh, une maison avec une dépendance qui au départ n'était qu'un garage n'a pas le même prix que deux maisons séparées. Donc aujourd'hui, lorsque je fais des simulations sur Meilleur Agent IMO, donc pour savoir quel est le prix de ma maison aujourd'hui, et que je sépare ma maison et ma dépendance, si je devais... Me, si je devais revendre les deux biens donc séparément, je ferais une plus-value ici de 50 000 euros. Tout simplement parce que lorsque j'ai acheté les deux biens, les deux biens avaient un prix global. Aujourd'hui, le prix du marché pour la maison qui reste et le prix du marché pour deux appartements mitoyens est totalement différent de celui d'une maison en, global, en gros bloc avec un garage, une maison et son garage à côté. Donc, ça, c'est une stratégie qui vous demande un petit peu de, 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 de temps pour l'administratif. Pour l'administratif, j'ai remarqué que les gens n'aiment pas les démarches. Mais euh, si vous devez faire soit un achat en résidence principale ou soit un achat en investissement locatif, ça, c'est une technique qui marche aussi. Si vous voulez acheter un bien en un achat locatif, vous pouvez acheter une maison avec un garage à côté et vous décidez de faire les démarches, de séparer, donc de faire une division parcellaire et de transformer le garage en appartement. Avant de prendre votre décision d'acheter et de mettre tout ça en place, vous vous renseignez auprès de la commune parce que le PLU est important à savoir auprès de la commune avant de signer votre compromis d'achat pour mettre en place la technique. Également, la technique de la doublette. La technique de la doublette à ce moment-là, c'est euh, une maison, par exemple, sur laquelle vous avez la possibilité de séparer en deux et d'avoir deux entrées dans votre maison. Donc, imaginez-vous, vous achetez votre résidence principale et qu'il est possible d'arriver chez vous en deux entrées. Et donc, vous vivez, par exemple, à droite et vous mettez un locataire à gauche. Vous vivez à gauche, vous mettez un locataire à droite et vous vous arrangez de sorte que le locataire, par exemple, rembourse euh, la moitié euh, de votre crédit. Ce qui fait que votre taux d'endettement tout de suite à la banque, ben, il, 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 il baisse tout simplement parce que vos revenus ont augmenté par rapport au moment où vous avez fait votre emprunt. Donc ça, c'est une technique, en fait, qui vous permet euh, simplement de casser cette notion euh, de taux euh, d'endettement qui serait trop haut lorsqu'on achète sa résidence principale. Donc aujourd'hui, je suis investisseur, j'ai acheté ma résidence principale, j'ai mis en place 
cette euh, technique. Euh, ma résidence principale n'est en aucun cas ce qui pourrait m'empêcher de continuer à acheter, de continuer à, in à investir en immobilier. Simplement, pourquoi Parce que tous les mois, en réalité, ma résidence principale me coûte ça. Donc, ce n'est pas en location que j'aurais pu trouver une maison habitable avec confort pour ma femme, mes trois enfants et moi-même à 300 euros. C'est impossible. Il n'y a que quand vous avez la main vous-même à manipuler, à à reconfigurer un bien que vous pouvez arriver à payer de tels loyers. Et on a la liberté de mettre en pratique cette stratégie quand on est propriétaire du lieu, quand on est propriétaire de ce domaine-là. Donc, si vous êtes locataire, vous ne pourrez pas appliquer cette stratégie. C'est pourquoi je dis cette stratégie permet d'acheter sa résidence principale, quel que soit votre projet, quel que soit votre profil, si vous réussissez à acheter une maison avec une dépendance, vous aurez la liberté de transformer la dépendance et de pouvoir vous faire des loyers dessus qui viendront amoindrir euh, votre taux d'endettement du fait que vos revenus auront augmenté. Et imaginez cette dépendance mise en location courte durée. Ce chiffre serait multiplié par 3, voire, voire par 4. Pardon, donc si je fais par 4, ici, j'aurai 3600 euros par mois. Et c'est quelque chose que je peux atteindre lorsque je fais la location courte durée en été. Donc, voilà la technique que je voulais vous, vous présenter. Une technique euh, qui n'est en rien du tout théorique. C'est quelque chose que j'ai mis en place. C'est quelque chose que j'applique euh, actuellement au moment où je vous parle. C'est quelque chose que j'applique. Et donc, elle me permet de réduire mes loyers pendant que je vis dans ma résidence principale. Et elle m'a déjà assuré une plus-value ici que j'obtiendrai lorsque je vendrai, euh, bien sûr, séparément euh, les deux biens parce que j'ai fait une, une subdivision parcellaire. Quel est votre profil Quel est votre projet et êtes-vous d'accord avec cette méthode imparable qui permet d'acheter sa résidence principale, quel que soit le profil, quel que soit le projet Donc, dites-moi en commentaire euh, quel est votre profil, si vous avez un profil particulier, quel est votre projet Dites-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous apporter des éléments de réponse qui pourront vous aider à affiner votre réponse et être décidé à acheter votre résidence principale en appliquant, bien sûr, cette technique qui permet de clore le débat. <musique>